Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à franchir les frontières de l'expérience humaine À affronter l'inconnu Quand on est enfant, on pose des questions tout le temps. On apprend, on accepte. Et peu à peu, on perd notre sens de l'émerveillement. Sauf certains. Les explorateurs qui cherchent la vérité. Ce sont ces pionniers qui dessinent l'avenir de l'humanité. Ces gars-là, ils sont cuits. On n'arrivera pas à les convaincre de nous emmener là-haut. La cité perdue est dans ces montagnes. Ça va pas être une partie de plaisir. C'est pas ce qui va m'arrêter. Je me doute. Tu devrais rester là, avec eux. Ouais, compte là-dessus. C'est pique, c'est mauvais signe. Eh bien, salut les vilains, on se retrouve donc aujourd'hui pour notre let's play sur Rise of the Tomb Raider. À la recherche d'une cité perdue, hein, comme d'habitude. Qu'est-ce que ça souffle Faut surtout pas qu'on s'arrête Tu sais, même si on découvre rien là-haut, ton père aurait été fier de toi. Je sais, mais je crois qu'on est sur la bonne piste. Oh Attention Est-ce que ça va Ouais. On va y aller doucement ici. Je vais vraiment tout. J'espère qu'il n'y a pas que ça. Une... Est-ce que tout va bien Jonah Merde merde Je suis là Bouge pas Je descends de chercher Non C'est trop dangereux Je peux remonter toute seule T'en es sûr Bouge pas, je te dis Wow Merde Attends. Plante comme ça. Ah ouais on peut. On peut aller plus vite comme ça, d'accord. C'est pas du tout comme ça qu'on est censé grimper il me semble. D'ailleurs je vais essayer euh, en version euh, classique. Ah c'est rapide aussi. Il va falloir que je saute Merde Oh Wow Oh putain ils avaient prévu le coup heureusement. Cette grave erreur. Oh. Oi, oi, oi. <rire> Ça va, on est coincé dès le début du jeu, tout va bien. C'est pas tout à fait normal ça. Tu vois, à force de vouloir aller trop vite, c'est l'inverse. C'est l'inverse qui se passe. Quand j'ai vraiment. La leçon de grand-père. T'inquiète pas, je te rattrape. On saute là, là, comme ça. Allez. Je te tiens. Fais chier là bas J'ai failli avoir une crise cardiaque. Est-ce que ça va Ouais. Allez, viens. Il est tellement violent, il, il devrait, euh, il devrait ah, décoller à l'altitude où ils sont. Là. Ah ouais non mais d'accord. <rire> tu regardes leurs chaussures, c'est des armes dangereuses. 
<rire> Pas mal. Si t'en se gâte, on pourra toujours se réfugier ici. Tu crois vraiment qu'on va trouver cette cité perdue Je sais que c'est pas la plus fiable des infos, mais ce vieux guide a dit qu'il avait vu des ruines dans les montagnes. Ouais. Mais si je voulais cacher une ville tout entière, je choisirais un troupeau né comme celui-là pour le faire. J'espère que les trinitaires n'ont pas été plus rapides que nous. C'est quoi ça C'est un peu l'organisation secrète euh, maléfique, c'est ça La tempête se rapproche On n'a pas plus de deux heures devant nous On n'a pas besoin de plus On est presque au sommet Qu'est-ce que t'en penses On touche au but, Jonah J'en suis certaine encore un petit effort et on y est. Très bien. Allons voir ce qu'il y a là-haut. Ça m'a l'air solide, mais... Reste quand même près du mur. Ok. À partir de là, il va falloir grimper. Attention aux morceaux de glace qui se détachent. Ouais. T'es prêt Allez, c'est parti Jonah, il a, il a un gros death flight sur sa tête, hein, comme d'habitude, pour tous les mecs qui t'accompagnent dans des jeux solo comme ce, celui-ci. Wow C'est très fiable par ici On va progresser tout doucement Reste avec moi Attention Oh la vache C'était moins une Attends, qu'est-ce qu'on fait là On va ici Ok. Non, non, non Sona C'est un bon Merde Je vais me cramponner Tu crois que tu peux sauter Bien sûr que je peux Wouah, tu peux <rire> Bah putain Ah, accroche-toi je crois que je vais pas pouvoir le faire Bouge pas J'ai fixé une corde pour toi là-haut Ça marche Je vais te donner un peu de mou Oh ce saut de malade Encore un effort là T'es prêt Oh ah non mais c'est un monstre C'est un monstre J'aperçois les ruines Cité perdue, je veux dire, euh, tu les vois, euh, tu les vois par vue satellite. Hein. Lara, je te tiens plus. La corde m'échappe. Je vais me planter. Allez. Trop, trop. Oh Jonah elle va être sain et sauf On va juste se retrouver seul comme prévu mais... Je m'attendais au moins à ce qu'il se fasse enlever par genre... Euh, des, des survivants de... De l'ancienne civilisation tu sais Pas de la cité perdue Waouh
Moi je reste au chaud à la maison. <rire> je prends pas des, des risques pareils. Ok, deux semaines plus tôt. La pire des cruautés qui nous sont infligées et la brutalité avec laquelle la vie se termine. Vieillissons, nous déclinons, nous mourrons. Et quelles traces laissons-nous derrière nous Des eaux De la poussière Que devient notre âme Est-ce qu'elle quitte notre corps pour continuer à exister Je pense que c'est le cas. De nombreux mythes et légendes reposent sur une vérité toute simple, pas une vérité scientifique, mais quelque chose de plus profond. Le secret si bien gardé de la vie éternelle. Je pense avoir découvert une nouvelle pièce du puzzle, mais je ne suis pas le seul à poursuivre cette quête. Ils me suivent, ils épient chacun de mes pas. À présent, je sais qui ils sont. Les Trinitaires, une ancienne secte aux méthodes violentes qui cherche à contrôler le devenir de l'humanité. Je dois agir avec prudence pour protéger ma famille. Si par malheur quelque chose arrivait à Lara ou à Anna, jamais je ne pourrais me le pardonner. Pas. Mais qu'est-ce que tu fais là Il y a encore un article sur toi dans la presse à scandale. Je me suis dit que tu aurais besoin de parler. Foutaise. Tu as été suivi Suivi Mais bien sûr que non. Qu'est-ce qui se passe J'ai enfin trouvé le tombeau. Tu ne parles pas sérieusement, j'espère. Le mythe du prophète est bel et bien réel. Papa avait raison. Lara, ton père était... perturbé. Non. Il était sur le point de faire une grande découverte, une preuve tangible de l'immortalité de l'âme. Tu sais que j'aimais Richard. Je l'aurais épousé s'il avait voulu. Mais il était en piteux état. Je ne veux surtout pas que tu finisses comme lui. Mais Anna, il avait raison. Ce sont tous les autres qui se trompaient. Le tombeau est en Syrie. En Syrie Oh non, Lara Pas ça C'est de la folie pure il faut que tu te ressaisisses. Tu vas rentrer au manoir. Tu sais bien que je peux pas y retourner. C'est cette obsession qui a détruit ton père. J'ai été témoin d'une chose. Une chose que... que je croyais impossible. Maintenant, je sais exactement ce que ressentait papa. Ce ne sont que des légendes. Des contes de fées. Ne t'engage pas dans cette voie. Tu sais très bien où elle mène. C'est la seule chose qui a du sens à mes yeux. Je vais trouver le tombeau du prophète, Anna. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ok, on commence vraiment, genre. Euh... Bon. À l'opposé de là où on était, quoi. J'espère que vous savez ce que vous faites. On y est presque. On devrait tomber sur une oasis dans le canyon. Vous perdez votre temps. Il n'y a rien du tout là-bas. Je vous demande juste de m'y amener. C'est vous le chef.
J'aime pas ça du tout. C'est juste... C'est la mise locale. Vous leur avez pas dit où on allait Ils m'ont donné plus d'argent que vous. Espèce de... Ils étaient pas censés nous canarder Sortez-nous de là Merde Oh non 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 On a déjà fait le tour du monde. Bon, sinon, on est sur un schéma de, de film et de jeu d'aventure euh, très classique. Hein, on commence en plein milieu euh, de l'action. Après, on a un retour euh, au ouais. calme euh, qui Il se fait souvent par un flashback, comme on a eu là. Ils ont déjà introduit euh, la mise privée, les, euh, la, la truc secrète, l'organisation secrète qui veut contrôler le monde dans, dans le. Euh, dans l'ombre. Le fameux secret. Que quelqu'un avait failli décou découvrir, mais que finalement il est mort avant. Bon, pour l'instant, j'ai l'impression d'avoir déjà vu le film, quoi. Hein. Euh, je vous cache pas. C'est bien dommage. Je le savais bien. Je crois que je t'ai enfin trouvé. Ah, c'est le tombeau, ça. D'accord, moi j'ai vu ce, cette forme, je me suis dit, mais c'est les égouts. <rire> Juste en mode, elle savait bien quoi, qu'il y avait des égouts ici. Ok, donc c'est le tombeau. On a eu de la chance, hein, on est tombé vraiment pile poil dessus. Limite, on se serait pas fait carder, on l'aurait pas trouvé. Extraordinaire. Des inscriptions en langue ancienne. Ça ne va pas être facile de les déchiffrer à la volée. Mais je reconnais ce mot. Si voilà. Papa avait raison. Alors du coup, c'est lequel le prophète C'est Jésus Ouais, c'est Jésus. Ok, c'est lui là. Il guérit miraculeusement les malades. Ça, c'était mentionné dans les notes de papa. Ah non, c'est peut-être même pas Jésus en fait. C'est genre un, un autre prophète euh, inventé pour occasion. On dirait une sorte de carte. Mais je n'arrive pas à la déchiffrer. Je peux récupérer la, la putain d'épée là Par contre, il y a une épée, elle a un manche. L'épée de droite là. Tu peux juste pas saisir l'épée, hein. c'est pas possible. Alors attends. Il a guidé ses fidèles dans le désert, vers une oasis. D'accord. Une porte secrète. Pas si secrète que ça. C'est pas l'extérieur là Waouh Les yeux C'est extraordinaire Si seulement papa pouvait voir ça Ah ouais, ils se sont donnés là Valise d'objectifs Hop, mais j'ai pas eu le temps de le lire Genre, si j'appuie sur la touche. 
Ah d'accord, voilà, ok. Ça, ça m'affiche là où il fait du monde. Déjà là, il faut que je rentre. C'est vraiment. Oh là là, c'est vraiment Uncharted au féminin. Comme Uncharted était Tomb Raider au masculin euh, dans ses sorties. Waouh! J'ai quand même réussi à faire un fail magistral vraiment dans un moment où il fallait juste sauter. Les membres de l'ordre de la Trinité ont pourchassé le prophète. Et son peuple s'en relâche jusqu'à ce qu'il les rattrape dans leur oasis caché. Une bataille a eu lieu ici. Des soldats en armes contre des pèlerins croyants. L'ordre de la Trinité. J'ai eu une interaction possible là, non Alors j'ai dû le rêver. C'est quoi Ouah, c'est un vieux piège J'étais presque. Je casse quoi là Tirer sur les points faibles des structures pour détruire les pièges et rompre les liens entre les cordes. Ah c'est des cordes ça Eh non. Non <rire> Euh... Je tire sur quoi alors D'accord. Je sais pas si ça paraissait plus évident de... De péter les deux petites poutres en bois que ce, cette sorte d'enclume de malade. Ils vont forcer le passage pour entrer. Ah ouais, là, d'être une idée pas folle, hein, mais. Ah oui, d'accord. pas assez pas assez du coup, je retourne ici et qu'est ce que je peux faire ah oui Woman. Allez, allez, allez
dis, papa. Ça marche pas par ici. Faut que je trouve un moyen de grimper. En faisant monter le niveau de l'eau, peut-être. Alors, un gros débit là. Du coup, ah ça, ça a soulevé ça, j'ai l'impression. Sa porte d'écluse sert à retenir l'eau. Il faut que j'arrive à la lever. Merde, je prends un peu, un tout petit peu d'élan. Oh, chier. Mais... Voilà. La plaque a littéralement explosé, on sait pas pourquoi. En plus le machin s'est refermé vraiment, alors vraiment quand on, a, on avait besoin. Ah mais c'est la, la magie de, de l'exploration. Qu'est-ce qu'on a là Mon fils, l'ordre de la Trinité a appris que les fidèles du prophète construisaient un grand tombeau dans une oasis aux abords de Beroréa. Mais ce n'est pas tout. Nous pensions qu'ils bâtissaient ce tombeau pour leur prophète, mais il semblerait qu'ils soient encore en vie. On nous dit qu'ils prêchent ces hérésies parmi la population locale, attirant chaque jour plus de curieux avec les récits de sa résurrection. C'est un menteur et un hérétique qui se targue de miracles dont seul Dieu est capable. Vous nous aviez assuré qu'il était mort. Auriez-vous échoué Oh non mais là c'est... Du coup je sais pas, c'est Jésus ou c'est pas Jésus C'est Jésus on parle de résurrection et tout. J'ai l'impression qu'ils disent pas que c'est Jésus. Tu vois Peut-être pour pas poser de problème ou qu'est-ce que je sais. Vraiment dans les grosses productions euh, AAA, euh, des fois ils font des, des trucs mais... Ça, ça passe. Euh, on va activer l'instant. Je vois ça. Qu'est-ce que c'est de l'aumône. Fouiller les petits conteneurs orange pour trouver des récompenses. Et, et du coup, il y avait quoi là-dedans Allez, euh, fais Je suis en train de me dire, c'est toi qu'il faut tomber là. Ils vont réussir à entrer. Qu'est-ce qu'il faut faire là Ah, c'était ici alors. Oh mais non Ah c'est vrai qu'il faisait des morts dégueulasses <rire> J'ai toutes les balles Je me suis dit putain mais je vais encore mourir, c'est pas possible. Ils font des grosses morts à la, à la Dead Space.
Je peux peut-être faire tomber cette plateforme. Si je vis ce dispositif, la plateforme devrait tomber. Ah mais je viens de remarquer qu'on a balle infinie. Je peux remonter ou pas Bordel Mais qu'est-ce qui se passe Quelle est cette folie là qui est en train de se passer en ce moment Je sais pas ce que je suis supposé faire. Oh merde, si je me ramasse la gueule pour ça. Si j'arrive à grimper sur cette poutrelle. Ça là Et Je vais là-dessus comment moi Il ah, y a de l'eau qui va m'éjecter. Non, c'est non, non, si ça m'éjecte. Euh. Oh, putain. Aïe Ça va pas le faire, ça va pas le faire du tout. J'aille là. Si c'est que le truc qui descend. Alors il faut vite que je fais ça. Je passe de l'autre côté. Est-ce que ça continue à descendre quand même Et non C'est bien le problème. Il est bien là le problème. C'est qu'une fois que je suis tout dessus. Euh... Ah Ouais, non, là c'est ce, ce vide seulement. Ça. Là je peux pas sauter. Je suis obligé de tomber. Mais. Ça, ça va me saouler là Merde Je crois que je tiens le truc. Je crois que je tiens enfin le truc. Par contre c'est quand même bien chiant. Non, une fois que je suis, euh, je suis sur ça, attends. Elle va pas dessus Elle va pas dessus. Ça va m'énerver enfin, je, je dis ça va m'énerver mais je suis déjà énervé. Euh ouais Et alors je fais quoi une fois que ça s'est fait là Ah ok c'est bon. Putain j'ai eu du mal à le voir celui-là. Là. Et voilà je suis sur la pute. Posez les explosifs Et le fameuso vétéran de tombeau du prophète de l'armée là qui va être le méchant tout ce temps Et l'artefact à l'intérieur si Dieu le veut Ah, il a genre les, euh, les stigmates. Euh. Ouvrez-le. Doucement. Ça pourrait être extrêmement dangereux. 
C'est Lara qui s'est foutu dedans, ouais, voilà. Vous êtes qui, vous Vous êtes une femme intelligente. Je pense que vous connaissez déjà la réponse. Les Trinitaires. Allez, donnez-moi l'artefact. Je ne sais pas de quel artefact vous parlez. Ne me prenez pas pour un idiot C'est vous qui nous avez conduits ici Écoutez... Le sarcophage était vide à mon arrivée. Il n'y avait pas de corps et absolument aucun artefact. J'ai tellement de choses à te raconter. T'as trouvé le tombeau du prophète Oui, mais j'ai été suivi. Quoi Mais par qui Ils se font appeler les Trinitaires. Ils ont essayé de me tuer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Tu commences à me faire peur. Le tombeau était vide, mais je crois qu'ils étaient venus pour la source divine. L'artefact après lequel courait ton père C'est pas tout. Il y avait ce symbole dans le tombeau. Je me suis torturé l'esprit pour retrouver où je l'avais déjà vu, et d'un coup ça m'est revenu. Je l'ai vu ici, dans un des livres de mon père. C'est là, écoute. La cité perdue de Kitej, située en Sibérie. La cité aurait disparu dans le courant du XIIe siècle. Selon la légende, lorsque la horde mongole est venue envahir Kitej, elle a été engloutie sous un lac. Quel est le rapport avec l'artefact du prophète C'est le même symbole. <rire> Lara, Si la source divine est cachée quelque part dans les ruines de Kitej, à attendre que quelqu'un la découvre, alors il faut que j'y aille En Sibérie Tu te fiches de moi Réfléchis un peu. Si cet artefact est la clé du secret de l'immortalité, tu sais, ça mettrait tout en question. La maladie, la souffrance, la mort, t'imagines Non mais est-ce que tu t'entends parler Jonah... On a traversé tellement de choses ensemble. Tu sais qu'on est entouré de mystères. Tu veux pas savoir Mais je m'en fous pas mal de savoir. J'ai perdu presque tous mes amis. Je veux pas te perdre toi aussi. Mon père n'avait pas fait le lien avec Kitej. Tu sais qu'il a tout abandonné pour ça. Toi y compris. Arrête de t'en vouloir pour ce qui s'est passé. Il est l'unique responsable. Je vais pas laisser tomber. Pas maintenant, c'est tout ce qui me reste. N'importe quoi Si t'arrêtais de t'agiter cinq minutes, tu te rendrais peut-être compte
Jonah. C'est moi qui leur ai montré la route. Si la source divine existe, il faut qu'on la trouve avant eux. Alors en route pour la Sibérie. pas de me retrouver. Je dois faire ça toute seule. Il faut que je trouve un abri. Voilà, on se retrouve juste après euh, l'avalanche. Ok, bon pour l'instant je suis pas euh, totalement convaincu par ce Rise of the Tomb Raider, vous l'aurez compris. Euh, C'est vrai qu'on enchaîne un petit peu tous les clichés narratifs euh, du genre aventure, euh, que ce soit en jeu vidéo ou en, ou en film. Donc euh, j'ai pas l'impression de, de vraiment jouer à quelque chose de nouveau et puis qu'il y a un côté très, euh, très filmique aussi. J'ai pas l'impression de regarder quelque chose de nouveau. En termes de scénario on est sur quelque chose de, de très fainéant. A voir après ce que le jeu a à nous offrir plus tard en termes de rebondissement etc. Le souci c'est que le grand méchant, bon voilà c'est encore le vétéran d'une milice euh, appartenant à une organisation secrète euh, avec un petit peu ses délires euh, euh, de complexe de dieu, voilà il s'est fait des stigmates à la main. J'ai l'impression d'avoir vu ça un milliard de fois, déjà dans la Gentile 2 c'était exactement ça, en plus avec le concept de l'immortalité. Donc euh, rien de nouveau sur la planète Terre j'ai envie de vous dire, mais bon. On s'est lancé dans cette aventure, on va y aller jusqu'au bout et on va voir tout ce que ce Tomb Raider a à nous offrir. J'espère en tout cas que ce premier épisode vous aura plu en ma compagnie. Et sur ce, je n'ai plus une seule chose à vous dire. Tchuss et à la prochaine